ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഗേഡ് കേരള പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൊഴിൽ വാർത്തയുടെ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഹരിശ്രീയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് എൽ പി ഒ പി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഹരിശ്രീയിൽ എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് എൽ പി ഒ പി ടീച്ചിങ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അതിലെ ബോധനശാസ്ത്ര ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട് പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട് ബോധനശാസ്ത്ര ചോദ്യങ്ങളുടെ കൂടെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടാണത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്തായാലും വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി അത് കേൾക്കാം അപ്പോൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വീഡിയോ മുന്നോട്ട് കാണുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൊഴിൽ വാർത്ത ലഭിക്കാത്തവർക്കും തൊഴിൽ വാർത്ത വായിക്കാത്തവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തൊഴിൽ വാർത്ത വായിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്രയോ ഉപകാരമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ തൊഴിൽ വാർത്തയുടെ കൂടെയുള്ള ഹരിശ്രീയാണിത് അതിൽ നിന്നുള്ള ബോധനശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ആദ്യം വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കാനുള്ള അധികാരം കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിലെ ചാർട്ടർ നിയമം ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ മെക്കാളയുടെ മിനിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിനാലിലെ വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിലെ ചാർട്ടർ നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിലെ ചാർട്ടർ നിയമമാണ് ഉത്തരം ഇനി ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി വായിക്കാം ഈ നിയമപ്രകാരം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനും മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഈ നിയമത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ചാർട്ടർ നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വികസനത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനുമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെച്ചു മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു പഠനവും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിലെ ചാർട്ടർ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപൂർണമായ രൂപങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ രൂപം ദർശിക്കാനുള്ള മനസ്സിൻ്റെ പ്രവണതയെ വിശദീകരിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം വ്യവഹാര മനഃശാസ്ത്രം ഓപ്ഷൻ ബി ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രം ഓപ്ഷൻ സി ജ്ഞാനനിർമ്മിതി വാദം ഓപ്ഷൻ ഡി ഘടനാവാദം ഉത്തരം ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രം അപൂർണമായ രൂപങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ രൂപം ദർശിക്കാനുള്ള മനസ്സിൻ്റെ പ്രവണതയെ വിശദീകരിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രം ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവർ കാണണം മാക്സ് വെർദിമറാണ് ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് മാക്സ് വെർദിമർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ജർമ്മനിയിലാണ് ഈ മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഗസ്റ്റാൾട്ട് എന്ന ജർമ്മൻ പദത്തിന് സമഗ്ര രൂപം എന്നാണ് അർത്ഥം കർട്ട് ലെവിൻ കോഹ്ലർ എന്നിവർ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായിരുന്നു കർട്ട് ലെവിനും കോഹ്ലറും വ്യക്തിഗത അനുഭവങ്ങളാണ് പഠനത്തിൻ്റെ അസ്ഥിവാരമെന്ന് ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പ്രത്യക്ഷണത്തെ അതായത് പേഴ്സപ്ഷൻ പേഴ്സപ്ഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ള ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗമാണ് ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് സർഗാത്മക രചനയിൽ കഴിവുകളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നടപടിയായിരിക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാവുക ഓപ്ഷൻസ് ക്ലാസ്സിൽ അവരുടെ രചനയെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയും അടുത്ത
അവരുടെ രചനകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ക്ലാസ് മാസിക തുടങ്ങാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം നൂറുകണക്കിന് ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ നല്ല ശിഷ്യന്മാർ എത്രയോ ചുരുക്കം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുന്നില്ല ഉത്തരം തന്നെ പറയാം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ അടുത്ത ചോദ്യം മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ബോധനോപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയെ എന്തു പറയുന്നു മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ബോധനോപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സമീപനം സോഫ്റ്റ്വെയർ സമീപനം അതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല കാരണം തെറ്റി പോകണ്ടാന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻസും കൂടി വായിക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ രംഗത്ത് നോർമൻ എ ക്രൗഡർ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ശാഖീയ കാര്യക്രമം വികസിപ്പിച്ചു ഓപ്ഷൻ ബി രേഖീയ കാര്യക്രമം വികസിപ്പിച്ചു ഓപ്ഷൻ സി പി എസ് ഐ രൂപവത്കരിച്ചു ഉത്തരം ശാഖീയ കാര്യക്രമം വികസിപ്പിച്ചു എന്താണ് ശാഖീയ കാര്യക്രമം ബ്രാഞ്ചിങ് പ്രോഗ്രാം ശാഖീയ കാര്യക്രമത്തിൽ ബഹുവികൽപ്പ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബഹുവികൽപ്പ മീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ശാഖീയ കാര്യക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അയാളെ ശരിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പരിഹാര ചട്ടങ്ങൾ അതായത് റെമഡിയൽ ഫ്രെയിംസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ശാഖീയ കാര്യക്രമത്തിൻ്റെ സവിശേഷത പരിഹാര ബോധനം നൽകുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് ശാഖീയ കാര്യക്രമം എന്ന് ക്രൗഡർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു രേഖീയ കാര്യക്രമം വികസിപ്പിച്ചതാരാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ പഠനം അഥവാ പങ്കാളിത്ത പഠനം ഓർ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന ബോധന മാതൃക വികസിപ്പിച്ചത് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഡേവിഡ് ജോൺസണും റോജർ ജോൺസണും ഓപ്ഷൻ ബി ഡൊണാൾഡ് ഒലിവറും ജെയിംസ് ഷാവറും ഓപ്ഷൻ സി ഹെർബർട്ട് തെലനും ജോൺ ഡ്യൂയിയും ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവരാരുമല്ല ഉത്തരം ഡേവിഡ് ജോൺസണും റോജർ ജോൺസണുമാണ് സഹകരണ പഠനം അഥവാ പങ്കാളിത്ത പഠനം എന്ന ബോധന മാതൃക വികസിപ്പിച്ചത് ഡേവിഡ് ജോൺസണും റോജർ ജോൺസണും ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് രണ്ട് ജോൺസൺമാരാണ് ഡൊണാൾഡ് ഒലിവറും ജെയിംസ് ഷാവറും ചേർന്നാണ് നയാമിക അന്വേഷണ മാതൃക വികസിപ്പിച്ചത് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ഇൻഫോ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ചോദിച്ചിരുന്നു ഷാഫി ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഹെർബർട്ട് തെലനും ജോൺ ഡ്യൂയും ചേർന്നാണ് സംഘാന്വേഷണ മാതൃക രൂപീകരിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡിപ്രഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ലക്ഷണത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഉത്കണ്ഠ ഓപ്ഷൻ ബി പഠനത്തിലെ പിന്നാക്ക അവസ്ഥ ഓപ്ഷൻ സി അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആരോഗ്യകരമായ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആരോഗ്യകരമായ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിനൊന്നും പിന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അഡീഷണൽ ഇൻഫോയുടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വളരെയേറെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സമൂഹത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കുമുള്ള സ്ഥാനം എന്തെന്ന് സമൂഹാംഗങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർണയിക്കുന്ന മാർഗമാണ് എന്ത് ഉത്തരം സമൂഹാലേഖം സമൂഹാലേഖം ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സമൂഹത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കുമുള്ള സ്ഥാനം എന്തെന്ന് സമൂഹ അംഗങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർണയിക്കുന്ന മാർഗം അതാണ് സമൂഹാലേഖം അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ബോധനശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പൊതുവിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ പി യു പി ടീച്ചിങ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൽ പി യു പി ടീച്ചിങ് നോട്ട് ആർ ദിലീപ് ചന്ദ്രൻ തയ്യാറാക്കിയ ടീച്ചിങ് നോട്ടാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടും എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ പൊതുവിജ്ഞാനത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ
ഉത്സർജിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ നിറം എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ ക്ലോറിൻ വാതകം നിറച്ചാൽ ഉത്സർജിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ നിറം പച്ചയാണ് ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിലോ ഉത്തരം നീല ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഉത്സർജിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ നിറം നീലയായിരിക്കും സോഡിയം ആണെങ്കിൽ മഞ്ഞയായിരിക്കും നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ ചുവപ്പായിരിക്കും നിയോൺ ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ക്ലോറിൻ വാതക നിറച്ചാൽ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ബാക്കി അഡീഷണൽ ഇൻഫോ ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് നോക്കൂ എത്ര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്രീനിച്ച് എന്ന പ്രദേശം ഏത് രാജ്യത്താണ് ഗ്രീനിച്ച് എന്ന പ്രദേശം ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ചോദ്യമായിരിക്കും ഗ്രീനിച്ച് എന്ന പ്രദേശം ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ഇൻഫോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിക്കാം പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റോയൽ ബ്രിട്ടീഷ് വാന നിരീക്ഷണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീനിച്ചിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലോകത്തിലെ സമയക്രമം ഈ രേഖ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെയോ ലോകത്ത് ഇരുപത്തിനാല് സമയമേഖലകളാൽ ഉള്ളത് ലോകത്ത് ഇരുപത്തിനാല് സമയമേഖലകൾ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പൊതുവിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു താപന ഉപകരണത്തിലൂടെ രണ്ട് ആംപിയർ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചാൽ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ എത്ര ഉത്തരം നാനൂറ്റി അറുപത് വാട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ എക്സ്പേർട്ട്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തരേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം കൂടംകുളം ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൂടംകുളം ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉത്തരം തമിഴ്നാട് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മൺസൂൺ എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത് മൺസൂൺ എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത് ഉത്തരം അറബി അറബി വാക്കാണ് മൺസൂൺ എന്നുള്ളത് മൗസം എന്ന അറബി പദത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരണമാണ് മൺസൂൺ മൗസം മൗസം എന്ന അറബി വാക്കിൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ് മൺസൂൺ കാലത്തിനൊത്ത് ദിശ മാറുന്ന കാറ്റുകൾ എന്നാണ് മൺസൂൺ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി വിപരീതമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് മൺസൂൺ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദ രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഓരോരോ പേരിട്ട് നമ്മളതിനെ ഓരോ കാലാവസ്ഥയിൽ വിളിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അറബി പണ്ഡിതനായ ഹിപ്പാലസ് ആണ് മൺസൂൺ കാറ്റിൻ്റെ ഗതിമാറ്റം ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചത് ഇത് കേട്ടിട്ട് എക്സാമിന് എന്ന് തോന്നുന്നു എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ഹിപ്പാലസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിലവിൽ വന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിലവിൽ വന്ന പദ്ധതിയാണ് ആർ യു എസ് എ ആർ യു എസ് എ താഴെ പറയുന്നവരിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഈടാക്കുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സർക്കാർ ഇവരാരുമല്ല ഉത്തരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഈടാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം ഡെറാഡൂണിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഉത്തരം ഏഴ് നെല്ലിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് നെല്ലിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തിനാല് ഗോതമ്പിൻ്റെയോ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആനയുടെ അമ്പത്തി ആറ് മനുഷ്യൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് അടുത്ത ചോദ്യം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എൽ ഐ സി സ്ഥാപിതമായ വർഷം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എസ് സബ്ഷല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി 
ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഉത്തരം പതിനാല് അടുത്ത ചോദ്യം കലാമിൻ ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ അയിരാണ് കലാമിൻ ഏത് ലോകത്തിൻ്റെയാണ് ഏത് ലോകത്തിൻ്റെ അയിരാണ് കലാമിൻ ഉത്തരം സിങ്ക് ഓർഗാനിക് സംയുക്തമായ കീറ്റോണുകളുടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഓർഗാനിക് സംയുക്തമായ കീറ്റോണുകളുടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഗ്ലാസിന് ഏത് നിറമാണ് നൽകുന്നത് ഉത്തരം പർപ്പിൾ നിറം അടുത്ത ചോദ്യം ലെൻസ് നിർമ്മിക്കാൻ ഏത് ഗ്ലാസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഫ്ലിൻഡ് ഗ്ലാസ് ലെൻസ് നിർമ്മിക്കാൻ ഫ്ലിൻഡ് ഗ്ലാസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കറൻസി രഹിത പണമിടപാടുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടോൾ ഫ്രീ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ എത്രയാണ് കറൻസി രഹിത പണമിടപാടുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടോൾ ഫ്രീ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ വൺ ഫോർ 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 ഒന്ന് നാല് നാല് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പം ഏതാണോ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലമായ ഭൂപൻ ഹസാരിക ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തരം അസം അരുണാചൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലമായ ഭൂപൻ ഹൻസ് ഹസാരിക ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അത് അസമും അരുണാചൽ പ്രദേശുമാണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നീ ലോഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നീ ലോഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മെഴുകിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര പേശികളുണ്ട് ഉത്തരം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റർ വികസിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം പാസ്കൽ പാസ്കലാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ വികസിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഖാദർ കമ്മിറ്റി ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഖാദർ കമ്മിറ്റി ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരാളോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അവർ പറയും അല്ലേ ഖാദർ കമ്മിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം സർഗസംഗീതം ആരുടെ കവിതയാണ് ഉത്തരം വയലാർ രാമവർമ്മ സർഗസംഗീതം വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ കവിതയാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഏത് രാജ്യമാണ് കോടതിയിൽ മൂന്നാം ഭാഷയായി ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏത് രാജ്യം ഉത്തരം അബുദാബി അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ തൊഴിൽ വാർത്തയിൽ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് തൊഴിൽ വാർത്തയുടെ കൂടെയുള്ള ഹരിശ്രീയിൽ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അല്ലേ നമുക്ക് അല്ലേ ആണ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് വായിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഉപകാരമാണ് ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എഴുതി നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് ക